。嗨，大家好，我是赵佑。你有听过预先疲劳训练法吗？什么是预先疲劳训练法？这是一个在健美圈存在已久的练法。它的基本原理是这样的：在你训练某些多关节动作之前，先让你主要想要训练的目标肌群感到疲劳，这样才不会因为辅助肌先没有力，导致你的目标肌群没有得到足够的训练。举例来说。你在训练卧推之前，可以先做几组的胸飞鸟，让你的胸肌预先疲劳，这样你等等在训练卧推时，就不会发生明明胸肌还有力，但是因为三头肌已经没有力了，所以没有办法继续卧推下去，导致胸肌没有办法得到最完整的刺激。那问题来了，预先疲劳训练法是真的有用吗？它真的可以帮助我们长出更多的肌肉吗？有没有科学论文可以证明这一点？还是这又是另外一个健身房里面的乡野传说？那我们都知道，不管是哪一种训练法，训练效果要好，最关键的就是要有高品质的休息。现在这颗由物理治疗师跟医师联手打造的忘忧枕，保证让你每晚睡得又香又甜。一个枕头好不好，有四大指标：支撑、柔软、透气跟形状。试售枕头因为单一材质的关系，前三点通常只能满足两点，而忘忧枕使用特殊材质，让它同时拥有记忆枕的支撑度、乳胶枕的柔软度、羽绒枕的透气度。而最后一个指标形状，忘忧枕上下两边不同的弧度设计，符合男女不同体型的肩宽。左右两边比较高，适合侧睡；中间凹陷适合正躺。不管怎么躺，都能让你的颈椎处在最舒服的角度。现在忘忧枕团购期间，提供给大家无二折的专属优惠，用这么优惠的价格就能睡个好觉，真的超划算。连接在影片底下说明栏，只要用 FB、Line 或是手机登录。即可看到专属优惠，赶快把握团购期间，把万优枕带回家吧。在今年以前，我们只找到两篇关于预先疲劳的研究。二零一九年的这篇研究，找了三十一名十八岁到四十岁的男性，这些受试者已经有一年的训练经验了，但是在实验正式开始前，已经先停止训练了半年的时间。实验总共分成两组，一组一般训练组，每周会训练两次，每次训练都会做三组的腿推训练。重量设定在 ERM 的百分之七十五，然后每一组都会做到力竭，午间休息一分钟。第二组预先疲劳组一样，每周会做两次的腿推训练，但在每次训练之前会先做一组腿伸展，重量是 ERM 的百分之二十，做到力竭，再马上接着做腿推，跟一般训练组一样，总共做三组，重量是 ERM 的百分之七十五，每组做到力竭，午间休息一分钟。这些受试者每天都会摄取每公斤体重 1.4 公克的蛋白质，而且每隔两到三个礼拜都会重新测试腿推跟腿伸展 ERM， 然后调整后续训练的重量。实验结果发现，经过九周的训练之后，两组人不管是在臀大肌、五十肌、五外侧肌、五内侧肌，肌肉成长程度都没有显著的差别，腿伸展跟腿推的最大肌力成长也都没有统计上显著的差异。如果真的硬要说，预先疲劳组在腿伸展的肌力成长有稍微高一点点，但这其实也不算太意外，毕竟只有预先疲劳组有针对腿伸展这个动作进行训练。另外，这篇研究也是类似的测试方法，唯一的差别在受试者在腿伸展跟腿推之间有三十秒到一分钟的组间休息，而这篇研究发现，预先疲劳组在股四头肌的四个头都有比较明显的肌肉量跟肌力的成长。其实，关于这两篇研究，有这样的结果并不算太意外。首先，这两篇研究都没有特别控制两组人的训练量。第一篇研究，预先疲劳组在腿伸展做完之后，马上接着做腿推，虽然一样做到力竭，预先疲劳组的腿推训练量应该会比一般训练组少一点，但是预先疲劳组又多了一组腿伸展，所以两组人的股四头肌训练量可能差异不大。而第二篇研究，预先疲劳组有先休息三十秒到一分钟。所以他们后续在做腿推时，身体的状态是比较好的。他们两组人的腿推训练量可能差距不大，但是预先疲劳组还多做了一组腿伸展，因此预先疲劳组有更多的肌肥大，可能单纯就只是训练量比较高而已。所以在以前我们对预先疲劳训练法其实是还很模糊的，缺少一个设计更严谨的研究来证实。一直到今年这篇最新的研究出现，这篇研究一样将受试者分成三组，一般训练组。预先疲劳组还有递减组，跟之前关于预先疲劳的研究不同，这篇研究控制了一般训练组、预先疲劳组、递减组织单组人之间的总训练量是相同的。传统训练组会练四组的腿推跟腿伸展，每组八到十二下，组间休息三分钟。
，预生疲劳组则是会先练一组 30% ERM 的腿伸展练到力竭，休息三分钟之后再进行正式组的训练。力竭组则是反过来，在正式训练的最后一组做完之后，先休息三分钟，再做一组 30% ERM 的腿伸展，做到力竭。这三组人的正式训练组数不同，主要是为了让这三组人的总训练量可以达成一致。减少影响实验结果的变因。研究结果发现，这三组人在股市投机的基本大程度几乎没有差别。硬要说，力减组的稍微好一点点，但差别不大。而力量的进步、肌耐力的进步，这三组人也一样几乎没有差别。所以我们可以从这些研究了解什么？预先疲劳组对增肌有效吗？我觉得有效，但不是直接有效。甚至我觉得这样的训练法是有代价的。例如，你的目的就是训练胸肌，那在卧推开始之前，先做一些胸飞鸟，的确可以帮助胸肌在后续的训练中更容易达到力竭，而不是三头肌先提早没力。但是反过来说，你也有可能会因为这样减少三头肌的训练，因为胸肌太累了，变成三头还有力，结果胸肌先没有力。所以预先疲劳这种训练方法，完全取决你的训练目的以及自身训练经验对训练的掌握程度。对新手来说，我全身肌肉都需要发展，那用预先疲劳训练法好像没有太大的意义。胸肌多长一点，但是三头却少长一点，这样好像也很难说真的比较好。而且我会觉得预先疲劳的使用场景真的太少了。用比较宏观的角度来看，预先疲劳这种练法是不是最有效率的？我觉得真的很难说。如果你想要长更多的肌肉，它不一定有用。如果你想要省时，力竭组、超级组，或是我们之前介绍过的配对组。也都有不错的效果，而且你只是想要简简单单、稳定训练就有效果，那最传统的训练方法其实就很棒了。你在胸推之后再接一个飞鸟动作，一样也可以让胸肌完全力竭，对增肌的效果也一样好。好像没有必要预先疲劳，事后疲劳的效果其实也差不多。我觉得更好的做法是，你可以预先疲劳，但不要纯疲劳。更简单的一点说，你把预先疲劳当做一个暖身的流程就好了。要在胸推之前做一组胸飞鸟，我觉得完全没有问题。用轻重量做个一两组，不用做到力竭，重量也不用太重，先感受一下胸肌发力的感觉，让血液流到胸肌里，对你等等的胸推训练是有帮助的，也能帮你掌握胸肌的感受度。但是你不用狂做猛做胸飞鸟，真的做到很酸很胀，做到力竭，这样做看起来并不会练得比较好，而且还蛮累的，还需要花费更多的时间。我认为意义是不大的。最后想要问问大家，你也会用预先疲劳的练法吗？以下留言跟我分享吧。那我们今天影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 V。我们就下次见，谢谢大家，拜拜。